Hi dear students, welcome back to our channel Anvune Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the most important for most important question and that should be belongs to the four marks in the chapter of system of particles and rotatory motion. So that is very important children. I already uploaded one video for what is center of mass and what is center of gravity. So up to now you didn't see that one, then go and watch it once. Already center of mass, center of gravity and video ni upload chedam jarigindi. Ad choose in tarvata matra me e answer ni chudali. Nenu a video ka link ni e video ka description ni istan kachitanga chudani. Mere nizinga subject ni chko alang kunde matra kachitanga mana channel follow only. Mana channel lo intermediate first year sammani chudali. Any short answers, long answers and very short answers kore chakura. अपलोड चाहिए बोलते ना नू, एट द सेम टाइम अप टू एम सेट नीड डेवलप करे वीडियोस ही नहीं नू, ना चैनल लोंच चाहिए बोलते ना नू, अंदर के चैनल सब्सक्राइब इसको ना कच्चे तंग हेल्प आउट होते हैं, ओके ना, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, वीडियो चुसिंत रवाता मेक कंटेंट अध्ययन देने वाले स Move as if the force is applied at center of mass. So show that a system of particles moving under the influence of external force. So mana aim prove cheyale ande here there is the one body it is there in that that should be having so many number of particles and system of particles moving under the influence of an external force. Number of particles sunne a number of particles ani kuda. वक्त एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई चेस थे ने अब अन्य मूव होते हैं नहीं मानों प्रोच है यानि क्लियर मूव आस इफ द फोर्सेस अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास आ एक्सटर्नल फोर्स कर बन जाएगा लेटा दस बी एट अ सेंटर ऑफ मास दिस इज अ सेंटर ऑफ मास सो व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास देन ओन the बॉय द एंडर बॉडी इज गोइंग टू बी इन मोशन एंड दोस पार्टिकल्स आर गेटिंग इन डी मोशन अंदर मतलब ना मानव एम प्रोच है यार एंडे वो का सिस्टम उन्हीं आ सिस्टम लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने मानव ये इतने एक्सटर्नल फोर्स ने अप्लाई जेस ना पड़ो आ एक्सटर्नल फोर्स ने दी आ सेंटर ऑफ मास में तो पंजे स्थित ने आ पार्टिकल्स ने गुड़ा मूव होता ही दैट इस वी हाउ टू प्रूव चिल्ड्रन ऑलरेडी � if external force is acting on that one, then only the body is coming into the motion. Okay, body lo unna twenty mass motthangoda okay point over the locate ite. Our locate ina point dega mana external force ni apply cheste. Apuru our body motthangoda move hotundi. Our point ni mana mande na center of mass ni mande na. So aji definition. Our center of mass ni the force apply cheste. आ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं मूव होते लेकिन टेम मूव काव आने में हम प्रोच है यानी सो दैट इज़ द क्वेश्चन चिल्ड्रन दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने कि ऑलरेडी चार आसाल एग्जाम लड़ी हुई ट्वेंटी क्वेश्चन ही थी फॉर एग्जांपल हियर दिस इज़ द बॉडी दैट शुड बी हैविंग सम पार्टिकल्स लाइक M6 like that. A system consists of number of particles M1, M2, M3, M4, M5, M6, and those are at the distance of R1. This is R2. This is R3, and this is R4, and this is the R5, and this is the R6. Clear. Let us consider a system consists of particles of masses m1, m2, m3, m4, m5, m6 and so on. And they are the positions of from an axis r1, r2, r3, r4, r5, r6. So that is the we have to take first assumption. Let us consider a body. Let's look here. Let us consider. A body or system, both both are same. A system consists of particles. Consists of consists of particles. Particles of masses. 
of masses m1 m2 m3 m4 m5 and so on at the positions of at the positions of what are those r1 r2 r3 r4 r5 r6 and so on then the center of mass can be as per definition of center of mass can be written as rcm is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus and so on by m1 plus m2 plus and so on m n clear children so in a system of particle consists of n number of particles then the center of mass can be s as for definition it should be given by formula rcm is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus and so on mn rn by m1 plus m2 plus and so on mn by using this formula we are going to prove that clear if a system consists of m1 m2 m3 and mn mass of particles at the distance of r1 r2 r3 and so on rn then the center of mass can be defined as like this so here m is the capital m is the mass of the body or mass of the system mass of the body that is nothing but here m is equals to m1 plus m2 plus and so on m and children so the total mass of the all the particles will use the mass of the body ఒక బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ దట్స్ వై అకార్డింగ్ టు దట్ వాట్ రైట్ ఎం వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఆర్ టూ ప్లస్ ఎన్ సో ఆన్ ఎం ఎన్ ఆర్ ఎన్ బై క్యాపిటల్ ఎం సో దిస్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ చిల్డ్రన్ నౌ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ది ఈక్వేషన్ on both sides with respect to the time like this d by dt of rcm is equals to d by dt of the entire equation m1 r1 plus m2 r2 plus and so on m n r n by capital m so here we are adding d by dt of rcm is equal to here rc means what position of the center of mass here cm is center of mass rcm means what position of center of mass here capital m is the constant that's why there is no differentiation for it then we can write like this mass is the constant there is no change in the mass with respect to the time that's why we can write like this d by dt of r1 plus m2 of d by dt of r2 plus and so on m n of d by dt of r n so already we know that what we know children here rate of change of position is called velocity velocity bracket i'm saying that is v clear then we can write children rate of change of position what we get velocity which will give therefore here what we get here d by dt of rcm means that is the velocity of center of mass and similarly d by dt of r1 gives the v1 and d by dt of r2 gives the v2 according to this one rate of change of position what we call velocity therefore we can write this one is vcm vcm is equals to 1 by m into m1 of d by dt of r1 is what v1 m1 v1 plus m2 v2 plus and so on m and v n so therefore what right children if you are bringing m this side what you get this is the equation number 2 children m into vcm is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus and so on m and vn so what we know children 
P is equals to mv. What is P here? Momentum. Momentum is equals to momentum is equals to mass into velocity. That's why what I did this is P C M is equals to mass of the total body into velocity of center of mass. Then what it is momentum of center of mass is equals to m1 v1 means p1 m2 v2 is the second momentum of momentum of the second particle and plus and so on m n v n momentum of the momentum of the nth particle that's why what right p n so therefore what you have to say children the momentum of the center of mass the momentum of the center of mass should be equal to the moment of algebraic of the all the individual particles clear momentum of the center of mass is given by the moment of all particles s that should be here what is equation number three children after that now we have to differentiate the equation number two children then what we get let's see now we have to differentiate the equation number two on both sides with respect to the time then what you get children here simply what you write so d by dt of vcm is equals to 1 by m of d by dt of the entire equation so m1 v1 plus m2 v2 plus and so on m and vn so again as usual children what we know rate of change of velocity what do you use acceleration like that here we will write d by dt of vcm is equals to 1 by capital m 1 by capital m into so we will take the index of this other one m1 of d by dt of v1 plus m2 of d by dt of v2 plus and so on mn of d by dt of vn just now only told you what it is children rate of change of velocity what it is called acceleration that's why here this is what right a c m is equals to 1 by capital m into this value is a1 m1 a1 plus rate of change of velocity of first one then what do you do what it is acceleration of first particle and m2 rate of change of velocity of second particle is acceleration of the second particle and so on plus m and a n so this is the equation number three four children children from equation four what you have to write we are bringing m to the side then what write m a c m is equals to m1 a1 plus m2 a2 plus and so on m n a n children what we know according to newton's second law newton's second law what do you know f is equals to m a so this is what capital m is what mass of the total body total mass of the body a c m is the acceleration of center of mass that's why here it will use the f c m what is f c m force acting on center of mass that should be equals to the m1 a1 a means what force acting on the first particle and m2 a2 means what force acting on the second particle and so on f n so children from this equation what you have to say the external force for example this is the body and that what is fcm this is the force acting on the center of mass force acting on the center of mass here f1 f2 f3 f4 and so on fn these are the forces on different particles different particles so children let's here see very simple in the above equation let fcm is equals to zero fcm is equals to zero then what right zero is equals to f1 plus f2 plus and so on fn clear so if there is no external force acting on the center of mass the forces which are acting on the all the particles should be equals to zero clear adha avutunda manamu ee equation bagara em antunnam ante center of mass meeda pani chestunna force mottham anedi anni particles meeda pani chestunna force mottaniki equal antunnam 
ఒకవేళ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు అనుకోండి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దెన్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎఫ్ ఎన్ ఈస్ జీరో దట్ మీన్స్ వాట్ దెర్ ఈస్ నో నెట్ ఫోర్స్ అంటే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మీద మాస్ మీద ఫోర్స్ ఉంటేనే ఆ బాడీ మొత్తం మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ కాకపోతే దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ దట్స్ వై వాట్ హ్యావ్ టు సే ఎఫ్ సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్ సింప్లీ హియర్ వాట్ రైట్ ఎం ఏసిఎం క్లియర్ ఎఫ్ సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఏసిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎఫ్ సిఎం ఈజ్ జీరో దెన్ వాట్ రైట్ ఎం ఇన్ టు ఏసిఎం ఈజ్ జీరో క్లియర్ సో హియర్ వాట్ యూ నో వెన్ ఎఫ్ సిఎం ఈజ్ జీరో దెన్ ఎం ఏ ఎం ఏసిఎం ఈజ్ జీరో ఎం ఈస్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ ఏసిఎం ఈస్ ద యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దిస్ వర్ ఎం ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మాస్ నెవర్ బీ జీరో దెన్ వాట్ రైట్ జీరో ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏసిఎం నాట్ మై పాయింట్ చిల్డ్రన్ సో మనము ఈ ఈక్వేషన్లో ఎఫ్సిఎం అంటే ఏమనుకున్నాం ఎం ఏసిఎం అంటున్నాం ఇక్కడ మీకు రెండు విషయాలు అర్థం కావాలి ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ పనిచేయట్లేదు రిమైనింగ్ పార్టికల్స్ మొత్తం పనిచేస్తున్న ఫోర్స్ అనేది జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాను ఎఫ్సిఎం ఈస్ జీరో అంటున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం ఏసిఎం ఈస్ జీరో అంటున్నాను సో మాస్ జీరో కాదు కాబట్టి ఏం జీరో అవుతుంది ఏసిఎం ఈస్ జీరో అవుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ నో యాక్సలరేషన్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దెర్ ఈస్ నో పాజిబుల్ వర్ యాక్సలరేషన్ దట్స్ వై వాట్ హ్యావ్ టు సే వెన్ దెర్ ఈస్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దెన్ ఓన్లీ యాక్సలరేషన్ ఈస్ పాసిబుల్ దెన్ ఓన్లీ ద బాడీ ఈస్ కమింగ్ టు ది మోషన్ సో చిల్డ్రన్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ వాట్ హ్యావ్ టు రైట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతేనే యాక్సలేషన్ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ లేకపోతే యాక్సలేషన్ అనేది ఉండదు సో కాబట్టి మనం అడిగిన క్వశ్చన్ అదే కదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతేనే బాడీ మూవ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అదే మనం ప్రూవ్ చేస్తుంది ఎఫ్సిమ్ ఈస్ నాట్ జీరో దెన్ ఏసీ ఏసిఎం ఈస్ అవైలబుల్ ఇఫ్ ఎఫ్సిమ్ ఈస్ జీరో ఏసిఎం ఈస్ ఆల్సో జీరో ఓకే సో ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి చాలా అర్థమయ్యే రీతిలో చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను కంది ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్